Le nombre d'expulsions de logements privés et sociaux reste une grande inconnue en région bruxelloise. Alors aucune statistique n'est aujourd'hui connue entre les décisions des juges de paix, les expulsions administratives et les expulsions illégales difficiles de s'y retrouver. Alors des chercheurs de l'ULB et de la VUB se sont penchés sur le sujet et ont lancé un projet d'envergure nommé Bru. L'objectif est de cartographier ces expulsions au fil des années. C'est un projet titanesque. Euh, bonjour Grégory Yenko. Bonjour. Alors comment ces chercheurs ont récolté ces informations Alors oui, donc ces quatre chercheurs de l'ULB et de la VUB euh, ont cherché en fait des données à propos de ces expulsions et n'ont trouvé aucune donnée fiable en fait jusqu'ici. Euh, donc du coup leur projet normalement c'est de voir ça évidemment au fil des, des années. Ils ont pris comme période de base l'année 2018 avant le Covid pour pour vérifier euh, si les expulsions vont ensuite euh, soit augmenter ou diminuer en région bruxelloise. Euh, le problème, c'est que actuellement, les jugements ne sont pas du tout numérisés. Donc, tous les, ils ont dû aller dans les 18 tribunaux de paix euh, en région bruxelloise et demander les jugements papier. Donc, ça demande, comme je disais, c'est un travail assez euh, énorme. Euh, de pierre. Voilà, c'est ça le problème. Euh, donc, les expulsions, c'est seulement celles via les juges de paix. Pourquoi bah, Parce que tout simplement, c'est un gros travail que les expulsions administratives et les expulsions illégales sont encore très difficiles à chiffrer aussi. Euh, selon euh, la, une des chercheuses, finalement, de la VUB, on est seulement au sommet de l'iceberg. Mmh. Alors, donc, on a récolté ces informations. Euh, on remarque quand même une tendance, c'est que les expulsions, elles sont plus nombreuses au nord-ouest euh, de la capitale. Oui, voilà, donc on a eu 3907 expulsions euh, enregistrées en 2018, soit plus ou moins 1,3 expulsions euh, tout, pour 100 logements locatifs. Euh, et le taux est beaucoup plus élevé, donc, dans le fameux croissant pauvre, hein, mmh. et donc, dans ce, ce nord-ouest de la capitale surtout. Alors on a un taux très élevé du côté de Laken, de berkem satagat et du côté des Verts, alors que les communes du sud-est ont un taux bien moins élevé. Là, c'est euh, Waterman boisfort Wolu et Saint-Lambert et Turbeg notamment. Euh, selon les premières données, donc, euh, dans plus de 8 cas sur 10, c'est les locataires expulsés, c'est à cause d'arriérés de loyers. Euh, on remarque aussi que dans 2 cas sur 3, les locataires ne sont pas nés en Belgique. Ça, selon les chercheurs, c'est notamment dû au fait qu'en Bruxelles, on a une réalité démographique avec beaucoup de nationalités. Euh, et par contre concernant les propriétaires, on remarque que 7 propriétaires sur 10 sont en fait des propriétaires privés euh, donc des, des personnes physiques et que le reste vient de sociétés privées et de sociétés de logements sociaux Grégory, le travail euh, il semble assez colossal hein, et important, il devrait d'ailleurs durer jusqu'en 2023 au moins mais quel est le but vraiment recherché par les auteurs de cette étude alors En fait ils se sont d'abord penchés justement sur euh, le fait qu'aux états unis en Grèce, en Espagne on a eu des grosses crises financières qui ont mené justement à énormément d'expulsions, là il y a des statistiques, mais en Belgique, en fait, on, on ne sait pas l'objectiver actuellement, car il n'y a pas de données. Euh, pourtant, on voit bien qu'il y a une pénurie de logements abordables, un manque de logements sociaux, une augmentation du sans-abrisme. Ça, c'est des problèmes connus, mais pour les expulsions, on n'avait rien. Euh, donc, l'objectif, c'est de montrer quel impact ont ces expulsions sur la vie bruxelloise et comment les éviter. Donc, comme j'ai dit, là, pour le moment, on a cette base de 2018, mais après, le but, c'est d'analyser la période pour 2019 à 2023. Donc, on aura les chiffres pré-Covid, durant le Covid et post-Covid pour voir justement quelle évolution il y a. Euh, selon les chercheurs, la secrétaire d'État au logement, Nawal Benamou, euh, est attentive à leur travail et il y a un espoir ensuite qu'il y ait un suivi annuel et qu'il y ait une numérisation justement de tous ces jugements de paix pour pouvoir objectiver euh, ces données euh, à terme. Merci beaucoup Grégory Yenko. Et puis comme nous, bah, on est moderne, tout ça est sur notre site internet. <rire> Avec une belle carte interactive. Ah bah oui. oh, magnifique Grégory, je vous reconnais bien là. <rire>